Los obispos, vicarios y arciprestes de la diócesis de la provincia eclesiástica valentina han mantenido este lunes un encuentro en el seminario de Moncada para reflexionar sobre el ministerio y la misión de los presbíteros en el mundo de hoy y de cómo hacer más presente a Cristo a través del ministerio sacerdotal en una sociedad en la que actualmente se sigue arrinconando la presencia de Dios entre los hombres. Como ha dicho al término del encuentro el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. La reunión ha comenzado con una ponencia sobre el decreto conciliar Presbyterorum Ordinis, promulgado por el Concilio Vaticano II, a cargo del sacerdote y profesor de la Facultad de Teología de Valencia, Miguel Payá, en la que ha repasado los principales ejes argumentales del decreto, cuya lozanía y vigencia siguen plenamente presentes en la actualidad. Payá ha subrayado que el ministerio sacerdotal, a la luz del decreto conciliar, hay que verlo como una misión apostólica que bebe en las raíces mismas del cristianismo. Cuando Cristo envió a sus discípulos a predicar y evangelizar a los pueblos, haciendo visible entre los seres humanos la presencia de Cristo a través de sus ministros y a través de la propia Iglesia. La labor de predicar el Evangelio está en función de ofrecer a Dios la ofrenda verdadera, que es la vida de las personas. Es decir, se recuerda el sentido existencial del culto del Nuevo Testamento. Y entonces no se pueden separar ya las dos cosas. Por otra parte, ese culto existencial fue inaugurado por el propio Jesús, que fue sacerdote y víctima al ofrecer su vida en la cruz. Y eso es lo que recordamos en la Eucaristía y en todos los sacramentos. Con lo cual, de repente, nos damos cuenta que no se puede separar evangelización y culto, cristianamente hablando. Una vez concluida la ponencia de Miguel Payá, los participantes se han reunido por grupos para reflexionar sobre la labor de los presbíteros en tres dimensiones fundamentales. La espiritualidad presbiteral, la colegialidad de los sacerdotes y la acción pastoral en sus comunidades parroquiales y en la sociedad actual. Finalmente, los arciprestes han presentado y compartido las reflexiones de cada uno de los grupos, que servirán como base para establecer en un futuro las líneas de acción y nuevas propuestas que sobre el ministerio sacerdotal se desarrollarán en la provincia eclesiástica valentina.